Mi problema con esta película es que creo que simplemente Netflix me la recomendó por haber visto Nos conocimos en Estambul, puesto que ambas, tanto esta película como la serie mencionada, son de Turquía y si no viste la review te la dejo acá arriba porque es una muy buena serie. Mi problema es que básicamente no, no es una buena película y aún habiéndola visto y habiendo pasado ya un par de días para ver si la procesaba de manera diferente, Sigo básicamente sin entender qué querían contar con esta película. En fin, bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la película que lleva por título, al menos en español, El Dilema de Asís. Una película que Netflix me recomendó constantemente por varios días y que finalmente la vi un poco para alcanzar a traer video todos los días esta semana. Y... Es evidente, las películas demoran menos de ver y esto me permite básicamente traer video todos los días. En fin, no me enrollo más. ¿De qué trata esta película? Y como básicamente no le encuentro un mayor sentido, y hay que decirlo, puede que haya uno que otro spoiler, pero dado que no le encuentro mayor sentido a esta película, simplemente leeré la descripción que tiene Netflix, al menos acá en la versión de Chile, en respecto a esta película. Y dice... Sumergido en una crisis existencial, Asís ya no soporta la monotonía del trabajo, las amistades y eh, ni su familia bulliciosa, pero finge que todo está bien. Ese es el argumento de la película. En fin, si tuviese que cambiarlo diría que la película de partida no debiese llamarse el dilema de Asís, sino el dilema de Erbil, puesto que Erbil es un amigo de Asís que en realidad tiene mayor protagonismo durante gran parte de la película, o sea, es realmente para mí, visto lo visto, creo que hubiese funcionado mejor como una película de Arbil y que le hubiesen dado más minutos en pantalla que una película del de propio Asís. En fin, punto positivo de esta película, Erbil, como ya he señalado. Creo que este personaje que es el amigo, que eh, lo vemos durante toda esta película, cómo está tratando de sobrellevar el duelo de su eh, difunta esposa, y que llevaban por lo, por lo demás varios años ya casados, si mal no recuerdo, 15 años casados. Es un personaje que lo vemos en principio totalmente roto, que tiene una suerte de fantasía o eh, una suerte de mm, concepto mágico, al menos dentro de la película, que es básicamente la foto de su eh, esposa pegada en el, en el refrigerador y que le habla. Y uno, claro, va, puede en principio intuir que es una suerte de su alucinación o de, eh, o, o de su imaginación, un poco para básicamente sobrellevar su duelo. Pero después nos vamos a dar cuenta de que no es tan así la cosa y además es el personaje que en realidad su final me, me impactó positivamente porque no me esperaba que realmente fuese a realizar dichos actos que realiza en la película y es un personaje como he señalado que me gustó muchísimo más que todo el resto de la película siendo que es un personaje secundario pero bien ahora nos vamos a las partes que no me gustaron tanto de esta película que básicamente es cuál es el dilema de Asís es una pregunta que no logro contestarme hasta hoy en día ¿Cuál era básicamente el lema? Esto de que no le guste su vida, de que está desconforme con la familia donde vive, que perdió un collar... En realidad no me queda del todo claro cuál es gran parte de su dilema. Y no... Si me pongo a darle muchas vueltas a la película puedo llegar a que sea claro con este, este concepto de desconformidad con la vida. Ya, está un poco rebuscado, pero al menos es lo que, a lo que puedo concluir y creo que no está bien, no está del todo bien eh, representado en la cinta siendo que se considera una película de eh, comedia en realidad los chistes que tienen son muy malos el ritmo que tiene también es muy lento al final de cuentas no es una película que atrape para nada yo varias veces la detuve, me fui a dar una vuelta, me fui a hacer un par de cosas, lavar losa, no sé, etc. me fui a hacer otras cosas porque la película no me enganchó, no me atrapó, no me estaba gustando lo que estaba viendo. Siento que el, tri el tráiler que lamentablemente sí vi antes de, de, de finalmente decantarme por esta película es mucho más interesante y está mucho mejor montado que la propia película. 
Es así, creo que no es una buena película y eso lo he repetido ya varias veces durante este video. ¿Pero por qué? Porque básicamente, como he señalado, no queda del todo claro cuál es realmente este dilema de Asís, aun cuando esto puede ser simplemente la traducción del nombre original de la película. Ya, lo tengo claro. Pero ¿cuál es el, realmente el conflicto? ¿Por qué este personaje toma esas decisiones? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué lo llevó a estar en esta situación? ¿O es simplemente un, un individuo que está desconforme con la vida y que tenemos que quedarnos con eso y que él vive amargado no sabemos por qué? Y tampoco sabemos por qué, o al menos no lo vamos a ver durante la película, del cómo al final de cuentas logra rearmar su vida o qué es lo que le hizo clic en la vida para cambiar. Es algo que queda muy banal y muy superficial para ser el conflicto principal, entre comillas. Así que, ¿es una película que me gustó? No, para nada. Creo que no es una buena película, o al menos no está bien estructurada. Como señalado, si me hubiesen contado solo la historia de Erbil y que así fuese el personaje secundario, el que anda amargado por la vida y que Erbil un poco tiene que, eh, pese a, a estar viviendo su duelo, una suerte de demencia, estar viejo, tener toda esta depresión encima, aún así tiene que soportar a Asís y al resto de los compañeros de su oficina, me parece una mejor película o una mejor forma de hilar esta trama que lo que realmente terminaron presentando en esta cinta. Así que no tengo más que agregar, es una película que en realidad no me gustó para nada y es por esto que en el gatómetro no le voy a dar otra calificación que no sea simplemente un gatito de 5. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya viste esta película y si es así, ¿qué tal te pareció? Si encontraste que en realidad sí era una buena película con mucha introspección de los personajes o en realidad, como he señalado en este video, es una película que aburre y que en realidad te deja esa sensación de no haber ido a ninguna parte. Ya para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.